下午图书馆要上班，这回我通知你了。蛇。假的。哦。你跟着我干嘛？你好像忘了我们是同事。啊。我也去图书馆。因为你说蔡雅思也帮你吃，嗯，所以呢？所以我生气了到了。我来拿新书上架，行，都在他小推车上呢，你来拿吧。嗯、周晓，你干嘛呢？啊，哦、黄老师啊，你躲桌子底下干嘛？啊，我就我刚好像看到底下有书，我想捡一下。那老师，我先出去了。嗯，好。
，你让一下，让一下。哎，周晓今天怎么回事？怎么奇奇怪怪的？谁知道啊？刚刚还躲在桌子底下。老师，我去帮他。你搬去火星？这本书不是图书馆早就有了吗？不是。嗯。上次给你那本是我自己买的。你你自己买的？为什么？你好好想想为什么？嗯，我能不能不想啊？不能别躲了。
超啊，找你俩、啊，给广播室打扫卫生的同学病了，另一个同学陪他去医院了，你俩把剩下的活干完吧。老师，我现在就去，不用两个人，一个人就可以。老师，我可以。帮你吧，嗯，不不不用，你去拖地吧，我自己来就可以。我来洗。嗯嗯，那我去拖地。把门开开！不开。你干嘛呀？你现在可以听我把话说完了吗？你先把门开开。不开。开开再说吧。我喜欢你。再等一下，你让我进去吧。不行。进去再说嘛。不行。就进一会儿。不行。哎，好了，我也喜欢你。
这下，这下，嗯，你再说。社长来了吗？我现在在器材室。哎，我刚才求帅不？是不是黄金右手？嘿嘿，厉害吧？他这是去哪儿呀？知道了，有空再说吧。我现在忙。陈宇。呃，小璐，你来正好，我就想让你过来拿球拍呢。是吗？嗯。线给你重新绑好了，你试试看。谢谢，嗯，这个多少钱呀？我还给你。不用，没多少钱。那我请你吃饭答谢吧。好，不过我来请，顺便叫上大家一起去个餐。嗯，能不能就我们俩？当然，这是我的荣幸。过来等你吃饭。对啊，我们每天都会一起约饭的，你们不会吗？不会。嗯，那你们宿舍关系不怎么融洽呀？那我呢？嗯，你你怎么了？我能申请和我女朋友单独吃饭吗？那我能试一下。扣子开了，我帮你系上
，好了，走吧。待会儿是什么？都行，依你。嗯，我想想啊，鱼粉，嗯，麻辣烫，嗯，鱼粉你吃吗？都可以，都可以。啊、哦，火锅火锅，吃火锅，吃火锅。好。嗯，先吃火锅。嗯。十、九、八、七、六。四三二一，吼！味道刚刚好。你真的不吃吗？超好吃的。啊，你试试嘛。他虽然看着怪恶心的呢，但是、嗯、看起来还是蛮可爱的，跟豆腐一样 Q 弹。你可以把它想象成肉香味的豆腐。嗯。你就是切多了有心理阴影，我跟你无法分享我的快乐。就只吃脑花。你听说过一个理论吗？当一个人特别想吃某一种东西的时候，就说明身体告诉他：“哎，你身体缺少某种东西了。”这个时候呢，你一定要顺从你的身体。哎，你说，野心补心有没有用啊？我我现在特别想吃烤脑花儿，想吃啥吃啥，大吃特吃。这是哪来的理论？我先面的。哎、啊，我建议啊，我们集训队接下来的训练重点要放在比赛专用的算术模板上。哎，比如大树接城，你看我们从寒假到现在老是出错。我同意，我就是容易在计算中把安妮的函数落下。对对对，这是个难点。我从寒假到现在好不容易才纠正这个错误。要不一会儿我们吃完饭回去再练一遍。行。啊，队长还练呢，我女朋友还等着我约会呢。哦，你要是不怕出错，就去吧。吃点别的吧。擦干净了。自己吃的好好的，非逼我吃，我没逼你吃呢。我听到了。让你逼我吃脑花，真的？尝一尝。啊！小，怎么样？好吃吗？真的超好吃啊！啊
嗯，乖。队长，下周的亚洲预赛审内选拔，咱们队订了几点的票？我妈说要送我。队长，干什么呢？没，怎么了？哦，下周的亚洲预赛省内选拔，咱们队订了几号的票？周五下午两点。哦，行。你们先吃，我先回去了。嗯你你饭都不吃了？你去哪儿啊？打游戏，赛前放松一下。回来也吃点儿。怎么了？知道吗？怎么回事？什么情况？吃吧，吃吧。嗯，好不好？真好，好不好啊？嗯。怎么了？哎，我吸不到珍珠。什么鬼啊！你在那一动不动干嘛呢？找死呢！对，你干嘛不动？你在干嘛？哎，干嘛去啊？去哪儿啊？去哪儿啊？他干什么去啊？你觉得今晚的电影怎么样？我觉得挺好看的，男女主特别的甜蜜。<笑>但是我们两个能像他们一样吗？傻瓜，当然会了。我们也要一辈子在一起。真的、啊？嗯。<笑>怎么了？失踪人口现身啦！我刚看到你了。你在哪看到我？是他，看见你和赵范周在一起。哦。你俩，该不会在一起了吧？对，对啊。小斯，小斯。可以啊，兄弟
，终于有环保人士愿意回收你了。什么意思你啊？骂谁呢？没事，我就是想告诉你，月底我就要出去闭关训练了，不要太想我。啊。你少臭屁了！我谈恋爱呢，谁有空想你啊？也是。要是他欺负你，记得告诉我。告诉你又怎么样？你难道让他祖宗十八代都上不了榜啊？不说了，挂了。嗯，拜拜。我先回宿舍了。好。沉默。答应你的从来都没有我得走了。好。明天见。嗯，明天见。美的说，写着胡言乱语，还勇敢，执笔的。怎么了？哼，周翔，我没想到你是这种人，你居然抢了我梦中的男人。我今天算是看透你了。我宣布，从今天开始，我们绝交。不是，你不是有方伟吗？而且你，你你之前也没跟我说过你喜欢上分桌。那我今天要再写了，我能怎么办嘛？啊啊！我我说的是任阳。这不是重点，重点是我我先。楚晓，你跟赵芬周在一起了？我我交代，都都想组织交代。说，快点。嗯，就是今天，赵芬周跟我表白了，我答应了。你直接就答应了？那你们有没？小鹿，今天的你怎么比我还八卦？我就是想和周晓吸取一下经验。我约他明天吃饭，我打算明天跟他表白。哎呀，果然啊，女神就是女神，就是有那种临危不乱的大将风范。不过你像我吸取经验，我觉得你只需要美就够了。哎，不如你用我这个小迷糊面膜吧，跟你一样高颜值又受欢迎，约会前的必备不是神器。拿去敷啊，不客气。你觉不觉得我们今天四幺五特别像过年？
一个脱单，一个即将脱单。微微，就下你啦。啊、哦，嗯，我我要回去给留学生准备课件了。嗯，我也是想想明天要穿什么。走啦，敷面膜啊。留学生。哎，浩然，你你刚刚跟我说的那个长得帅的要跟我绝交的那个留学生长什么样？你过来，我给你看。哦，这就是他，可圈可点的长得。嗯，任一阳，韩国人，单身，二十三岁，喜欢吃榴莲，爱看卡通片。不是，你怎么知道这么多？他可是整个留学生院最帅的了。从去年学生说我们要跟留学生院一对一辅导中文的时候，我就留意到他了。我可是祈祷了整整一个寒假，没有想到被你踩了狗屎运给分走了。承认了啊！哎呀，你给我看看你那个长啥样？哎，这不挺可爱的吗？这是挪威的学生。啊，那那那那那你那个，这才是我的学生。你不准笑。那个，你加油，你可以的，信任你。晚安，我睡了。周翔。找大家开个小会啊！图书馆的厨师工作做得不错，那从今日起，图书馆就正式对外开放了。但是呢，除了日常的兼职工作以外，那刘老师还会有一些新的工作要分配给各位同学。周晓，更换条形码、存储图书信息的事情交给你来负责了。司徒浩，出新书目录，并向读者推荐，交给你了。好的，老师。吴菲菲，把丢失的图书进行一下登记。赵范舟，珍贵文件的外出统计交给你来负责。好。周强。你怎么来了？帮你。可是珍贵文件室那边我都做完了。这么快？我们开始吧。你教我怎么做。哦，好。嗯，你对着这个书单，然后核对这个条形码。嗯。看着，再把这个条形码贴在书的扉页上，再用这个扫描枪扫一下就好了。就会出现在这个路里面。你把它存一下。嗯容易把眼睛毛给撕下来，我来帮你，过来过来。好吧。
等，等一下再行。这里是图书馆。好。好，好什么呀？那等一下再请。我我去系里辅导学生了。餐厅见吧。好，我也出发了，一会儿见。小路。我觉得吧，你今天看起来特别闲，特别适合和本球星约会，一起吃饭吧，怎么样？有约，不吃。呃，和本球星约会是多少少女的梦啊？你难道没有梦想吗？没有。你和谁约会啊？你管不着。带上我呗。我也喜欢你，脚踏两条船是吧？请你不要背后说我男朋友坏话。你好，我是任易阳。你好，我是辅导你中文的学生，我叫周晓。哦，请我吃饭啊？嗯、哦，可以啊。周晓。叫风景，默默感受你所有心情，也许退一步才能靠近。谢谢你给我感情的勇气，你也会有着属于你的爱情。我有多情。